بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس الحادي عشر من دروس دورة تعلم برنامج الافتر افكتس في الجزء الاول تكلمنا عن قائمة النيو بالنسبة للتكست والسوليد اللي هو ملف النص لير النص بالاضافة الى السوليد اللي هو اللير الفارغ اللي يحتوي على اللون كيف نقوم بعمل الاضافات والتصاميم من دون استخدام الملفات المستوردة في هذا الدرس راح نتكلم عن اللايت والكاميرا واذا بقى عندنا وقت كافي ايضا راح نتكلم عن النول اوبجكت بالاضافة الى اللايرز الاخرى اللي موجودة فالان خلينا ناخذ اول شيء الضوء اللي هو اللايت عندما تختار اللايت راح تظهر لك نافذة اللايت سيتنج اللي هي خواص الضوء يحتوي اللايت تايب اللي هو نوع الضوء على اربع انواع كلنا راح اقوم بشرح كل نوع من هذه الأنواع بالإضافة إلى الانتنسيتي اللي هي شدة الضوء وبعض الأنواع ما أيضا تأخذ الزاوية بالنسبة لسقوط الضوء وأيضا اللون بالإضافة إلى الكاست شادو عندما تقوم بعمل تشيك على المربع أي تضع علامة صح يظهر لك الشادو داركنس الآن خلينا نختار مثلا خلينا نختار الضوء الأحمر أوكي. بالنسبة لأول نوع الآن لو تختار Layer الضوء ثم تفتح القائمة ثم Layer Option أول اختيار اللي هو Parallel Light هذا أول تايب هذا ينطيك الضوء بالنسبة لو تغير بالانكر بوينت اللي هي هذه لاحظ انه كل ما تبتعد الانكر بوينت هو ينطيك بالنسبة لنوع الضوء ينطيك يغير الضوء بالنسبة لكل الكومب اللي كل النافذة كل التصميم راح يغير لك كل ما اقتربت راح يشد الضوء وكل ما ابتعدت راح تقلل شدة الضوء طبعا الان تلاحظ انه قربت لكن الضوء بعد مو من تلك الشدة لانه الانتنسيتي اللي هي شدة قليلة لو زيدتها راح تلاحظ الآن كيف إنه الغيوم هذا الملف الغيوم حولنا من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. راح خلي أعمل رام بريفيو سريع. الآن لو تلاحظ إنه كيف الملف أو الغيوم الآن تتحرك لكن هي باللون الأحمر. هذا بالنسبة لي النوع الأول من اللايتس اللي هو البرار بالنسبة للاختيار الثاني اللي هو السبوت السبوت لايت هو يأخذ جزء مين أو بالمعنى الأصح أنه وين ما سقط اللايت أو وين ما حطيت البؤرة أو المركز بالنسبة لللايت راح يبدي ينطي الضوء بالنسبة لتلك المنطقة لو نلاحظ الآن انه كل ما حركنا اللايت راح ياخذ المكان طبعا بالمناسبة اللايت ما يعمل الا اذا كان اللاير 3D تلاحظ الان انه اللاير 3D لو توقف اللاير تلاحظ انه ما الى اي تأثير القصد منه انه اللايت يعمل مع الاجزاء الطبقات من نوع الثلاثية الابعاد اللي هي ال 3D <تصفيق> الآن نلاحظ هي النقطة اللايت كل ما غيرت منها كل ما تغير مكان الضوء لو نغير الآن بالكون انجل الآن سويناها 180 درجة لو تلاحظ انه كيف الضوء كأنه انفتح وكل ما قللت راح تصغر بالإضافة إلى الفذر اللي هو كأنه ينعم نهايات بالنسبة للضوء عندما ينتهي الضوء لو تلاحظ الآن بين الأسود والمنطقة السوداء والأحمر تدرج باللون حتى الوصول إلى اللون الأسود كل ما طبعا الزيت بالفذر راح يعطيك نعومة كل ما قللت راح يعطيك تركيز تلاحظ كيف هذا بالنسبة لي السبوت 
بالنسبة للبوينت اللي هو النوع اللايت أيضا يعطيك لايت لكن بكل الكوم من دون الحاجة إلى التركيز بالنسبة للانكر بوينت أو البؤرة نتلاحظ الآن وين ما تغير اللايت وين هو موجود اللايت ينطيك الضوء بالنسبة للمنطقة أيضا يحتوي على الخواص اللي هي موجودة مع كل أنواع اللايت كل ما زيدت به القيمة زيد التركيز بشدة الإضاءة تلاحظ الآن احنا خففنا خف على الكوم ككل بالنسبة لي أيضا الأنواع الشادو اللي هي الظل اللي موجودة مع بعض الأنواع اللي تيجي مع مع اللايت اللي هو الضوء أيضا لو الآن لو نغير في مثلا قياس الكوم صغر من قياس الكوم ونبطل عمل باقي اللايرز نبقي لاير واحد اللي هو الفيديو الآن خلي يبقى أحمر نختار اللايت ونغير في قيمة الشادو نصغر اللايت الثاني نختار من الكاميرا فيو نغير اللون مثلا خلينا نختار ابيض على مود يبين الان هذا ايضا نقربه لا نختار الضوء تلاحظ انه كل ما تغير راح تصبح راح يوجد ظل في المنطقة الخلفية او اللاير اللي هو بعد اللاير اللي متواجد امامه الضوء هذا بالنسبة لاختيار الظل من من لاير الضوء الان بالاختيار الاخير اللي هو امن نعطيك ضوء للكل للكوم ككل مجرد انه تختار نوع ال ال او اقصد في لون الضوء والانتنسيتي هذا فقط ينطيك ضوء للكومب او اللاير اللي موجوده تحت الضوء وتلاحظ انه فقط يحتوي على الشده واللون هذا بالنسبه للاختيار الثالث للضوء هذه هي الانواع الاربعه الموجوده مع اللايت بالنسبة لي الكاميرا الآن خلي نحذف اللايت بعد ما عندنا حاجة بي والبقية خلي نعمل ريسيت الآن بالنسبة لي الكاميرا أحد الدروس أيضا تكلمنا عن الكاميرا بهذا الدرس هاي هاي مجموعة من الخواص اللي موجودة بي اللي تأتي مع البرنامج يحتوي على مجموعة من البريزيت بالنسبة لي التقريب بالإضافة إلى قياس الزاوية في الرؤية بالنسبة للكاميرا بالإضافة إلى الزوم مثل ما قلت اللي هو التقريب وتلاحظ اللي الآن هنا هو كيف تكون الكاميرا ممكن تكون عمودية ممكن تكون أفقية بالإضافة إلى اليونتس الإعدادات ممكن تكون بالبكسل بالإنج أو بالمليمترز الآن خلينا نختار مثلا 128 مليم نختار اوكي نحدد اللايرز الى 3D ايضا الكاميرا تعمل مع اللايرز اللي هي من نوع 3D الآن لو نبعد اللاير الاول ونصغر اللاير الثاني قليلا ونختار من هال جهة أيضا نبعده طبعا بالنسبة للتحريك في الأبعاد اللي هي الزت والواي والاكس مثل ما شرحت أعتقد بأحد الدروس أنه ممكن أن تستخدم الشيفت على مود يسرع في عملية التقريب أو أيضا الحركة على أحد الأبعاد أيضا نصغر هذا والآخر واحد بالنسبة لي الآن 
ان يكون احسن هذا بنلغي عليها الجهه وايضا نقفل منها الجهه يعني لسه عندنا مساحه كافيه لو نختار الكاميرا انا اشرح لك كيف تعمل انيميشن او تحريك بالنسبه للكاميرا لكن خلي اوضح الامور الاخرى اللي موجوده بالكاميرا اوبشن لو تلاحظي عندنا مجموعه من الامور اول واحد اللي هي الزوم لو تلاحظ الان هي 806 ميجا بكسل تقريبا كل ما قربت ب بزياده القيمه راح تقرب اللايرز اللي موجوده على الكاميرا وكل ما ايضا قللت بالقيمه راح تبتعد هذا بالنسبه لاول اختيار اللي هو الزوم بالنسبه للديف اوف فيلد لو تفعل القيمه تعمل لها اون ثم تغير بها الفوكس ديستنس وبال الاب الاب تلاحظ الان كيف انه اصبحت الليرز اللي موجوده كلها مشوهه بالنسبه بعد ما غيرنا الابيتشر الان لو نغير نقص القيمه كل ما نقصت القيمه تلاحظ انه يعطي كانه البلور لو تلاحظ الان هو بلور ليفل قيمه بالنسبه للبلور كل ما زيدت الان خلينا نزيد بعد ونغير بالديستنس يعني القصد انه اعتقد لانه يحتاج بعد ابعد اللاير للخلف القصد منه انه كيف تجعل اللاير البعيده كانه كانه الكاميرا تشبه الكاميرا الحقيقيه يعني اذا كانت اللاير بعيد تلاحظ انه كان يكون مثل المشوه لانه ما تستطيع الكاميرا او حتى العين الاعتياديه انه تنظر على المكان البعيد لكن بالنسبه للقريب تلاحظ انه يظهر بشكل واضح أحاول أنه أغير إلى أن أقدر أحدد القيمة اللي أنا ذكرتها الان لو تلاحظ انه الاول قريب او تلاحظ الان لان اللي الاقرب على الكاميرا يصبح واضح والبعيد تلاحظ انه مثل اللي يحتوي على فلتر البلور او يحتوي على كانه مثل تشويش والقريب يظهر ب الوضوح الان لو غيرنا عمل زيدنا ايضا القيمه تلاحظ انه الان البعيد يظهر واضح والقريب يظهر مشوه الان قال نعمل تقريب لو تلاحظ الان حتى اذا عملت رام بريفيو او ريندر انه تبقى القيمه القريبه من الكاميرا عكسنا احنا العمليه والقيمه واللاير البعيد يبقى واضحا والعكس صحيح هذا بالنسبة لي الاوبشنز اللي موجودة بالكاميرا طبعا انا مثل ما ذكرت شرحت كيف تعمل انيميشن للكاميرا او كيف تحرك بالكاميرا باستخدام الكي فريمز وتحدد الفترة الزمنية بالاضافة الى الكي اسيستنس اللي هي مساعدات في حالة انه تعمل مثل ما شرحت على مود تنعم التحريك او تعمله كانه اكثر احترافيه واكثر جماليه سامحوني جاني تليفون على كل نرجع للدرس مثل ما تكلمنا انه على الكي فريمز والكي اسيستنس فهي هذه كانت كان درس مختصر عن استخدامك لللايت وللكاميرا ومثل ما ذكرت بي الدروس السابقة انه كل ما حاولت بالتصميم او حاولت تجرب الامور او الخواص اللي موجودة بالبرنامج 
راح تعرف كيف تستخدم هذه اللايرز او تستخدم مثلا الكاميرا بشكل اضبط بالجزء القادم راح نتكلم عن النول اوبجكت والشيبس والادجستمنت لاير وبالاضافه الى الملفات اللي تستخدمها من برنامج الفوتوشوب